ছোট বড় সবারই খুবই পছন্দের এবং প্রিয় একটি খাবার হচ্ছে চাউমিন আমি আজকে আপনাদেরকে বাংলাদেশি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট স্টাইল চাউমিন সিজলিং তৈরি করে দেখাবো অর্থাৎ এগ নুডল সিজলিং যেটা খেতে অসম্ভব মজা রেস্টুরেন্টে চাইতে বেশি মজার হয় বাসায় তৈরি করলে অনেকেই হয়তো এটা ট্রাই করেননি আবার অনেকে হয়তো এটা ট্রাই করেছেন তো যারা ট্রাই করেছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন এটা খেতে কতটা সুস্বাদু হয় আর যারা ট্রাই করেননি তাদের কাছে হতে পারে আমার আজকে রেসিপিটি নতুন আশা করছি আজকে রেসিপিটা আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে এবং আপনাদের কাজে আসবে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন চাউমিন তৈরি করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি ক্যাপসিকাম হলুদ ক্যাপসিকাম লম্বা করে একটু মোটা করে কেটেছে নিয়েছি লাল ক্যাপসিকাম সবুজ ক্যাপসিকাম পাতা কুপি কুচে গাজর লম্বা করে কুচি করে কেটেছি আর এখানে নিয়েছি পেঁয়াজের কুলি এটা আমি রিং করে কেটেছি একদম পাতলা করে দেখতে পাচ্ছেন তো সবগুলো সবজি এভাবে লম্বা করে একটু মোটা করে কেটে নিতে হবে এতে করে সবজিটা ক্রাঞ্চিনেস ভাবটা বজায় থাকে আর সেই সঙ্গে লাগবে স্প্যাগাটি অর্থাৎ পাস্তা হাট আমি এক প্যাকেট নিয়েছি তবে আমি এখান থেকে হাফ রান্না করব চাউমিন এখানে নিয়েছি মুরগির ডিম তিনটি হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে ডিমটাকে খুব ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি এটা আমি আগে থেকে রেডি করে রাখছি এতে করে রান্না করতে গেলে খুব সুবিধা হয় বা দ্রুত রান্নাটা শেষ করা যায় আর কি ঝামেলায় পড়তে হয় না টমেটো সস নিয়ে নিচ্ছি তিন টেবিল চামচ দুই টেবিল চামচ রেড চিলি সস আমি রুচি রেড চিলি সস এখানে ইউজ করেছি দুই টেবিল চামচ ডার্ক সয়া সস এটা ডার্ক সয়া সস নিলে ভালো হয় দুই চা চামচ বা ডেড় চা চামচের মতো হবে ভিনেগার নিলাম এক চা চামচ চিনে আর দিয়ে দিচ্ছে হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া ভিনেগারের পরিবর্তে আপনার চাইলে লেবুর রস ইউজ করতে পারেন এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশে নিচ্ছে ডার্ক সয়া সস দিয়ে নুডলসটা রান্না করলে বেশি টেস্টি হয় চেষ্টা করবেন ডার্ক সয়া সস নেওয়ার জন্য সেই সঙ্গে লাগবে সিজলিং ডিশ সিজলিং করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমি সিজলিং ডিশ নিয়েছি এটা চুলায় বসিয়ে খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে আপনাদের কাছে যদি সিজলিং ডিশটা না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা চাইলে নন স্টিকি তাওয়া দস্তার তাওয়া বা লোহার তাওয়াতেও কিন্তু সিজলিং করে নিতে পারবেন তো আমি এটা এখন চুলায় বসিয়ে রাখবো আর এদিকে নুডলস সেদ্ধ করার জন্য আমি কড়াই আগে থেকে পানি দিয়েছি পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাদ মতো দিলাম লবণ আর দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল তেল দিলে নুডলসটা ঝরঝরে থাকবে এখন চামচ দিয়ে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশে নিলাম আর পানিতে খুব ভালোভাবে বলক আসার পর দিয়ে দিতে হবে নুডলস আমি হাফ নুডলস দিয়েছি অর্থাৎ হাফ প্যাকেট নুডলস নিয়েছি চাউমিন রান্না করার জন্য এরপর চামচ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত নুডলসগুলোকে পানির মধ্যে নিয়ে আসছে বা পানির মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম আর কি তো যখন এরকম ডুবে যাবে তারপর এটাকে রান্না করতে হবে ঘড়ি ধরে আট থেকে নয় মিনিট আট থেকে নয় মিনিট রান্না করার পর দেখবে নুডলসটা এরকম সেদ্ধ হয়ে যাবে তো এখন এটাকে নামিয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিতে হবে তা না হলে কিন্তু এটা ওভার কুক হয়ে যাবে এটা ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নেবেন তাহলে কি হবে এটার যে কুকিং প্রসেস সেটা থেমে যাবে তখন এটা আরও বেশি যে কুক সেটা কিন্তু হবে না কারণ গরম ভাপে কিন্তু এটা সেদ্ধ হতে থাকবে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিলে কি হবে যেমন তেমনই থাকবে এবং নুডলসটা অনেক ঝরঝরে থাকবে নুডলসটাকে ঝরঝরে রাখার জন্য এই পর্যায়ে তেল অ্যাড করার কোনোই প্রয়োজন নেই দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ঝরঝরে এখন ক্যাশোনাট ভাজবো আগে থেকে আমি প্যানে কিছুটা তেল নিয়েছিলাম ক্যাশোনাট দিয়ে এটাকে গোল্ডেন করে ভেজে নিতে হবে খুব বেশি কড়া করে ভাজবেন না তাহলে আবার টেস্টটা নষ্ট হয়ে যাবে চাউমিনে ক্যাশোনাট অ্যাড করলে খেতে খুবই ভালো লাগে যারা খেয়েছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে আসলে চাউমিনের সঙ্গে কিন্তু এই যে কাজু বাদাম ভাজা কাজু বাদামটা খুবই ভালো যায় যখন খাবেন নুডলসের সঙ্গে বাদামটা দাঁতের নিচে পড়বে তখন খেতে দুর্দান্ত লাগবে তো চেষ্টা করবেন ক্যাশোনাটটা অ্যাড করার জন্য বাকি তেলে আমি ডিম ভেজে নেব ডিমটাকে ঝুড়ি করে ভেজে নিতে হবে এরপর যে চুলারা ছাই থাকবে তো আমি এটা ভেজে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এরকম ঝুড়ি করে ভেজে নিয়ে তারপরে এগুলো উঠিয়ে নিতে হবে আপনারা চাইলে কিন্তু এটা চিকেন দিয়েও রান্না করতে পারেন বা চিংড়ি মাছ দিয়েও রান্না করতে পারবেন সামান্য কড়াই তেল নিয়েছি দিয়ে দিলাম আদা কুচি এক চা চামচ আর দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি এক চা চামচ দুটো মিলে দুই চা চামচ এখন এগুলো বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নেব খুব ভালোভাবে ভেজে নেওয়ার পর অ্যাড করে দিতে হবে কাঁচামরিচ আমি এখানে তিনটি কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি মাঝখান থেকে কেটে ফালি করে নিয়েছি হাফ প্যাকেট নুডলসের জন্য তিনটি কাঁচামরিচের ঝাল ঠিক আছে তবে আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী ঝাল অ্যাড করে নিতে পারবেন যখন কালারটা চেঞ্জ হয়ে হালকা গোল্ডেন হয়ে আসবে আদা রসুনে তখন দিয়ে দিত
দিয়ে এটাকে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিতে হবে জাস্ট হালকা একটু সফট করে নিলে হবে খুব বেশি সফট করার দরকার নেই সবজিগুলোর মধ্যে ক্রাঞ্চিনেস ভাবটা বজায় যেন থাকে কারণ এটা খেতে বেশি ভালো লাগে সবজি কিন্তু একদম সফট করে ফেলা যাবে না তাহলে কিন্তু চাউমিনটা খেতে খুব একটা ভালো লাগবে না এখন দিয়ে দিচ্ছি সস এরপর সসের সঙ্গে একটু মিক্স করে নিচ্ছে এরপর বাকি যে সবজিগুলো আছে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছে লাল হলুদ সবুজ আপনারা চাইলে শুধু সবুজ ক্যাপসিকাম দিয়েও তৈরি করতে পারবেন বা যারা ছোটোখাটো শহরে থাকেন তারা যদি ক্যাপসিকামটা সংগ্রহ করতে না পারেন সেক্ষেত্রে জাস্ট গাজর এবং পাতা কপি দিয়েও এটা তৈরি করতে পারবেন সেটাও কিন্তু ভালো লাগে দিয়ে দিলাম পাতা কপি কুচি এটাও একটু মোটা করে কেটেছে একদম চিকন করে কাটবেন না তাহলে নেতেই যাবে আর সসের সঙ্গে বেশিক্ষণ ধরে কিন্তু এটা রান্না করার দরকার নেই জাস্ট একটু মিক্স করার পরই অ্যাড করে দিতে হবে নুডলস দেখতে পাচ্ছেন সবজিগুলো কিন্তু যেমন তেমনই আছে একদম সফট হয়ে নিতেই যায়নি এরপর নুডলস দিয়ে এটাকে বেশ কিছুক্ষণ খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছে খুব ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেলে লবণটা অবশ্যই চেক করে নেবেন যে ঠিক আছে কি না যে কোনো খাবারের লবণ ছাল পারফেক্ট না হলে কিন্তু কখনোই কোনো কিছুই খেতে খুব একটা ভালো লাগে না তো আমি যে সব উপকরণ দিয়েছি সব কিছু যদি আপনি সেম টু সেম অ্যাড করেন দেখবেন একদম পারফেক্ট হবে এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম সেই ফুলকপির যে কলি আর দিয়ে দিচ্ছি ডিম অর্থাৎ ডিমের ঝুড়ি দিয়ে এটাকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেব তবে লবণটা অবশ্যই স্বাদ মতো অ্যাড করে দেবেন আমি এরই মাঝে টেস্ট করে দেখেছি লবণটা একটু কম হয়েছিল আমি লবণ অ্যাড করে নিয়েছি তো আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লবণ অ্যাড করে নেবেন এরপর জাস্ট খুব ভালোভাবে মিক্স করে নেবেন খুব বেশি সময় রান্না করা দরকার নেই সসের সঙ্গে নুডলসটা খুব ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেলে নামিয়ে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা হয়ে গেছে এই পর্যায়ে এখন এটাকে নামিয়ে আমি সিজলিং করব তবে চাইলে এই পর্যায়েও খাওয়া যাবে সিজলিং ডিশ চুলায় দিয়ে কিন্তু মিডিয়াম আছে আমি বেশ কিছুক্ষণ খুব ভালোভাবে গরম করে নিয়েছি যখন গরম হয়ে যাবে তখন দিয়ে দিতে হবে বাটার বাটার পুরো সিজলিং ডিশে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এরপর দিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচি দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি চাউমিন চাউমিনটা সরাসরি বাটারের উপর অ্যাড করবেন না সিজলিং ডিশ বেশি গরম থাকলে অনেক সময় দেখা যায় নিচে থেকে চাউমিনটা পুড়ে যায় সো আগে বাটার দিবেন তার উপরে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে চাউমিনটা দিবেন তাহলে দেখবেন নিচের অংশ যে চাউমিনের থাকবে সেটা কিন্তু পুড়বে না ভালো থাকবে এরপর আমি উপরে ভাজা বাদাম দিয়ে গার্নিশ করে দিলাম এতে করে দেখতেও সুন্দর লাগে আর খেতেও দুর্দান্ত লাগে আশা করছি আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভীষণ ভালো লেগেছে যদি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগে বা আপনাদের কাজে আসে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন এতে করে যেটা হবে আমি ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আপনার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এবং ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আর যদি বাসায় ট্রাই করেন কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে লাইক দিবেন আর যদি সম্ভব হয় বেশি বেশি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং সুস্থ